Bueno, ya lo tenemos a Jorge Escurra sobre esta información que se había dado a conocer en la zona de Hernandarias, IPS. Recién mencionábamos el caso de una bebé recién nacida que falleció. Jorge, ¿hay novedades al respecto? Adelante. Así mismo, Carlos, y bueno, ya estamos aquí en el Instituto de Previsión Social en compañía del doctor Víctor Bert, quien es en este caso vocero del Instituto de Previsión Social, sobre esta auditoría que se inició ya en, el, en torno al caso que mencionabas, eh, Carlos, ocurrido en la zona de Hernandarias, Alto Paraná. Doctor Víctor Bert, gracias por recibirnos. Queremos saber un poquito acerca de la postura actualmente del IPS en torno al caso. Muy buenas tardes para la amable audiencia también de CN9 y SNT. Bueno, la postura del IPS, en realidad nosotros eh, al enterarnos del caso nos pusimos a disposición porque de acuerdo a las informaciones que tuvimos, eh, esta criatura fue derivada al hospital regional de Ciudad del Este, ¿verdad? Eh, esta, esta paciente ¿verdad? En, en cuestión. Eh, a partir de ahí nosotros solicitamos una auditoría puntual, que eso fue por gerencia de salud y bueno, se están haciendo las investigaciones correspondientes para poder esclarecer este hecho que lamentablemente a nosotros nos dejó perplejos por lo que pasó ahora. ¿Ustedes ya manejan detalles del caso? Es más, eh, mencionaban de que hubo aparentemente eh, algunos hechos llamativos para, para los médicos entendidos en la materia. Sí, la primera información que tuvimos es que esta paciente cuando ingresó al servicio, ¿verdad? Eh, fue aproximadamente a las 00 horas, ¿verdad? Del día 22 ya. Eh, entró con, con trabajo de parto eh, en vista que era una paciente con embarazo de alto riesgo entonces en ese momento no se contaba con eh, el servicio de anestesiología eh, y bueno, y tuvieron que derivarla posteriormente a un centro de mayor complejidad como es en, el, en este caso nuestro hospital regional de Ciudad del Este que queda aproximadamente a 15 kilómetros del, del lugar porque el lugar donde, está, donde ocurrió el hecho fue la unidad sanitaria de Hernandarias ¿La criatura nació allí en Hernandarias? No, no, no. Eh, lo del hospital, según refieren del hospital regional, que fueron los que recibieron en Ciudad del Este, eh, refirieron que al llegar ahí eh, prácticamente ya no, eh, no se constató latidos fetales. Es eh, eh, un primer informe que nos pasó el ginecólogo de la urgencia y por el cual nosotros estamos eh, esperando los documentos, ¿verdad? Eh, el acta de evolución de la, de la, de la paciente. Eh, y bueno, fueron la, eh, son los primeros informes que estamos recabando ahora, ¿verdad? ¿Intentaron eh, por lo menos un parto normal, natural, como se dice en un primer momento? eso maneja... También en un primer momento en el hospital, eh, en la unidad sanitaria Hernandaria, ¿verdad? Eh, motivos eh, por el cual nosotros eh, también enviamos una... Eh, le pedimos un informe a la directora que nos va a enviar en, en las próximas horas, ¿verdad? Y también pedimos un informe a, a, tanto al, a la unidad sanitaria en Andaria y al hospital regional de Ciudad del Este para saber los pormenores del hecho, ¿verdad? En ese punto, por ejemplo, los familiares lo que reclaman es que la mujer no estaba preparada para un parto normal y que inclusive tenía eh, otras eh, dificultades en cuanto a su salud. Eh, ¿Tienen esos antecedentes? Sí, de, 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 en primer momento nosotros tenemos eh, los antecedentes de la, de la paciente en cuestión, ¿verdad? Eh, para nosotros, como siempre yo digo, eh, creemos mucho en lo que dicen nuestros profesionales y finalmente el, el ginecólogo de la urgencia es el, el que toma la determinación, ¿verdad? El estado del paciente, la evolución misma, ¿verdad? Y es un conjunto de, de situaciones donde solamente la persona que está ahí en el momento va a poder decirnos si la paciente estuvo con riesgo, con un alto riesgo de embarazo y qué tipo de, de parto se le iba a... a a realizar, ¿verdad? en este caso, si era un parto normal o, un, o una cesárea, ¿verdad? por las probables complicaciones. Eh, con el correr de las horas, probablemente, el, el, eh, por eso te digo, una vez que tengamos el, la auditoría puntual y todos los informes, vamos a saber si realmente correspondía o no de entrada a hacer un, una cesárea. Y, y bueno, eh, en, en este caso, ellos de, tuvieron que derivarla a la paciente en el hospital regional por no contar con el anestesiólogo en ese momento. ¿Las razones por las que no tenían anestesiólogo en ese momento se sabe algo? Sí, en principio este eh, profesional está con, eh, con vacaciones, ¿verdad? Y no contamos en la unidad sanitaria de Hernandarias. Por eso se decidió finalmente trasladarlo al, al hospital de mayor complejidad, donde sí contamos con anestesiólogos eh, de lunes a lunes de 24 horas, nuestro servicio. ¿No había alguien que pueda reemplazar este servicio? este. Lastimosamente no, porque en el interior, como sabrás, la especialidad nuestra... Eh, son especialidades, ¿verdad?, que 
es un déficit de recursos en, en cuanto a esa especialidad y difícilmente podamos llenar en, en todos los establecimientos del interior. Por eso es importante saber también eh, que tenemos los hospitales cabecera, en este caso en el Alto Paraná, que es uno de los más grandes, que es el Hospital de Ciudad del Este, que nos puede brindar eso. ¿verdad? ¿Alguna consulta, Carlos, que quiera hacerle aquí al doctor Bert, aprovechando también su predisposición y su tiempo en este momento? No, agradecer primeramente que, que podamos tener una versión oficial de qué fue lo que pasó. Nosotros atendemos también la, la denuncia de la gente cuando una situación de esta naturaleza tan grave, por cierto, estamos hablando de la muerte de un ser humano. Eh, pero, bueno, es importante siempre tener todos los detalles al respecto. Eh, ¿Esto cuándo se va a tener un reporte final, cerrar para saber realmente qué fue lo que pasó en un informe oficial, doctor? Buenas tardes, mi querido Carlos. Eh, yo creo que la otra semana ya vamos a, a tener un preliminar. Eh, acordate que también la fiscalía ya se hizo presente en, en, en la fecha también, uh -huh. tanto en la unidad sanitaria Hernandarias como en el hospital regional de de Ciudad del Este, y bueno, eh, nosotros estamos para colaborar con la Fiscalía, uh -huh. y realmente nosotros eh, lo que en principio queremos es eh, que esa auditoría puntual que nosotros eh, remitimos a la gerencia pueda terminar la semana que viene, y posterior a eso ver lo que la fiscal nos eh, solicita, ¿verdad?, y nos ponemos a disposición también para lo requerido, finalmente para entregar los documentos que, que así correspondan. Eh, esto fue un caso fortuito. ¿Por qué le pregunto, mi querido doctor? Porque eh, hace un par de meses se vinieron sucediendo una serie de eventos que tuvieron en el Alto Paraná, Hernandar y Ciudad del Este, como protagonistas a mujeres embarazadas, en algunos casos incluso la muerte de ambos, tanto bebé como madre, y de otros chicos. ¿Hay algo, un detonante que esté afectando al departamento del Alto Paraná para que se hayan dado situaciones de esta naturaleza con tanta frecuencia y en tan poco tiempo, doctor? Y mira, Carlos, nosotros eh, en principio lo que yo te puedo decir es que estamos muy preocupados realmente de la situación del Alto Paraná. Tanto así que nosotros estamos en comunicación constante con la gente del ministerio también. Eh, ellos nos solicitaron la, el acompañamiento eh, por IPS también para poder hacer un relevamiento de datos en cuanto a, acordate vos que hubo una un muerte fe, eh, materna, en este caso es una muerte fetal, y bueno, queremos también eh, corroborar esos datos de qué es lo que está pasando en Alto Paraná y realmente evitar más muerte ahí, mi querido Carlos. Entonces nosotros estamos abocados para que eh, poner no, de todo nuestro empeño eh, como Instituto de Previsión Social y colaborar también con el Ministerio para recabar estos datos, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo está manejando esto de la renuncia justamente de un sector tan vulnerable como de pediatría que se suma a la serie de conflictos que está enfrentando la previsional ahora? ¿Cómo, cómo están haciendo con esa situación, doctor? Felizmente eh, te queda una noticia grata, Carlos, que se llegó a un acuerdo con, eh, con el presidente del IPS y el gerente de salud y estas personas eh, que en principio eh, renunciaron eh, fueron eh, esa resolución se, que se, se revocó y finalmente vuelven otra vez eh, a ser parte ¿verdad? del hospital regional de IPS desde la fecha.